നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ പര്യടനം കേരളത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശനം ഫലപ്രദമായിരുന്നു പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നെതർലാൻഡ്സ് മാതൃക കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൃഷി വന പരിപാലനം മുതൽ പരിസ്ഥിതി മുൻനിർത്തിയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്ക് വരെയുള്ള വിവിധ സാധ്യതകൾ ചർച്ചയായി സംസ്ഥാനത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് അടിത്തറ ഒരുക്കാൻ യാത്രയ്ക്ക് സാധിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയം തടയാനും പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിനും നെതർലാൻഡ് മികച്ച പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നുള്ള ആ മാതൃകകൾ കേരളം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉടൻ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഭാവിക്ക് സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് അടിത്തറയൊരുക്കാൻ ഉതകുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള നമ്മുടെ എംബസികളും അവിടെയുള്ള അംബാസിഡർമാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇടപെട്ട് സഹായിച്ചിരുന്നു കൃഷി വനപരിപാലനം മുതൽ പരിസ്ഥിതി മുൻനിർത്തിയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്ക് വരെയുള്ള വിവിധ സാധ്യതകളാണ് യാത്രയിൽ ചർച്ചയായത് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ മേഖലയുമായി സഹകരിക്കാൻ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായികൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഷ്പ ഫല മേഖലയിൽ സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം ഡച്ച് എംബസി എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടും ജല കാർഷിക സമുദ്രതല സംരംഭങ്ങളിൽ ഡച്ച് കമ്പനികളുടെ സഹായത്തോടെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി റോട്ടർഡാം തുറമുഖ അധികൃതരുമായി മാരിടൈം രംഗത്തെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ജൂലൈയിൽ കേരളം ചർച്ച നടത്തും ഒക്ടോബറിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും എംബസിയെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നെതർലാൻഡ്സിലെ റൂം ഫോർ റിവർ മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ് തീരദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പദ്ധതി കുട്ടനാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപകാരപ്രദമാകും അത് കേരളത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല വിഷയം വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടേയില്ല എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ എക്കാലത്തും മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം കാരണം പല എക്സിറ്റ് പോളുകളും നേരത്തെ പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലില് എൻ ഡി എ തന്നെ വരും എന്നായിരുന്നു മിക്ക എക്സിറ്റ് പോളുകളും പ്രവചിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാലില് വന്നത് എൻ ഡി എയുടെ തുറഭരണമല്ല യു പി എ ആണ് വന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അത് പല ഘട്ടത്തിലും ഇത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ഊഹത്തിനെ പറ്റി വേറെ ഊഹങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കാത്തു നിൽക്കലാണ് മസാല ബോണ്ട് കെ കിഫ്ബി ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചുള്ള സുതാര്യമായൊരു നടപടിയാണ് അത് സുതാര്യമാണെങ്കിലും സുതാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണത് കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എ വരുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോളുകളെ തള്ളി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ എൻ ഡി എ വരുമെന്ന പ്രവചനം തള്ളി അധികാരത്തിൽ വന്നത് യു പി എ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പാഴായി അധികാരത്തിൽ വന്നത് യു പി എ ആയിരുന്നു അന്നും മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് നിയമസഭകളിലെ വിജയത്തിനു ശേഷം പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പരാജയപ്പെട്ടത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് മുഖ്യ സർവേകളും ബിജെപിക്ക് മേധാവിത്വം പ്രവചിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസും കൂട്ടരും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിലേറി ബി ജെ പി നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സീറ്റിലൊതുങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു കറൻസി നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകുന്ന തൂക്കു നിയമസഭയാണ് ഏജൻസികൾ പ്രവചിച്ചത് എന്നാൽ മുന്നൂറിലധികം സീറ്റ് നേടി ബി ജെ പി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി 
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് ഒരു ഏജൻസിയും പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനും ഇടയിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുപത്തിയൊൻപത് അഭിപ്രായ സർവേകളും അൻപത്തിനാല് എക്സിറ്റ് പോളുകളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ കൃത്യമായ പ്രവചനം നടന്നത് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ യു പി എയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യു പി എ രണ്ടാമതും അധികാരത്തിലെത്തിയത് പ്രവചനങ്ങളെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി കൈരളി ന്യൂസ് സി എസ് അഭിപ്രായ സർവേ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളും കേരളം ആർക്കൊപ്പം എന്നും സർവേ പ്രവചിക്കുകയാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന അവലോകനവും രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ കേരളി ന്യൂസിൽ കാണാം ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ശേഷം മതിയെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ബി ജെ പി അനുകൂലമായതോടെയാണ് തീരുമാനം സോണിയയും രാഹുലുമായും നിശ്ചയിച്ച കൂടിക്കാഴ്ച മായാവതി ഒഴിവാക്കി അതേസമയം ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഇന്ന് മമതയെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷികൾ നാളെ യോഗം ചേരും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ബി ജെ പി അനുകൂലമായതോടെ ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളുമായി തൽക്കാലം മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം അന്തിമ ഫലത്തിന് ശേഷം സീറ്റെണ്ണം വെച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന നിലപാടിലാണ് മായാവതിയും മമതയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ച രാഹുൽ സോണിയ കൂടിക്കാഴ്ച മായാവതി ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ ആവശ്യം വന്നാൽ സാഹചര്യം മുതലാക്കാനാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമുണ്ടാകണമെന്ന പൊതുനിലപാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ശരത് പവാർ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുമായി ടെലിഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വിവിധ നേതാക്കളുമായി ഇന്നും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നായിഡു കാണും അതേസമയം വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷികളും നാളെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് മുന്നണി വിപുലീകരണം യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗവും നാളെ ചേരും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി വാർത്തകളിലേക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ നിർണായക നീക്കവുമായി ബി ജെ പി കമൽനാഥിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വാദം വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു ചേരുന്നു വിഷ്ണു ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് സീറ്റുകളും ഒപ്പം ബി എസ് പിയുടെയും എസ് പിയുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണയും ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് കമൽനാഥിന് പിന്തുണ ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്ന് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ അജിം ഷാദ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഈ ഈ ഒരു കമൽനാഥ് സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേലിന് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കത്തിൽ അവർ അവകാശപ്പെട്ട കാര്യം കമൽനാഥ് സർക്കാരിന് മെജോറിറ്റി ഇല്ല അതേസമയം മധ്യപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി ഈ ലീഡറായിട്ടുള്ള ഗോപാൽ ഭാർഗവ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ നടക്കുന്നത് കുതിരക്കച്ചവടമല്ല അങ്ങനെ കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തി കോൺഗ്രസിലെ എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കുതിരക്കച്ചവടം മധ്യപ്രദേശിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കമൽനാഥ് സർക്കാരിന് മെജോറിറ്റി കുറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാവായിട്ടുള്ള ഗോയൽ ഭാർഗവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഗവർണർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്നും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസ് നേടിയത് ഇവിടെ ബി എസ് പിയും എസ് പിയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ബി എസ് പിയും എസ് പി ഒന്നും കോൺഗ്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടി ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർണായക നീക്കം നടത്താൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമു
ബി ജെ പി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പലരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതം അറിയിച്ചു എന്ന അവകാശവാദമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കുതിര കച്ചവടമാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നീങ്ങിയത് പോലെ നിർണായകമാണിത് മധ്യപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ബി ജെ പിയുടെ നീക്കത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ പല കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എമാരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന് അവർ സമ്മതം മൂളിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഇതിനായിട്ട് സമ്മതം മൂളിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇന്ന് ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബി ജെ പി നേരത്തെ ഗോവയിലും മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുതിരക്കച്ചവടങ്ങളിലൂടെ മറ്റു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാരെ തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പല ചില എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊരു കണക്കുകൂട്ടലാണ് ബി ജെ പിയുടെ മുന്നിലുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നൂറ്റി പതിനാല് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതേസമയം മധ്യപ്രദേശിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എസ് സി ബി എസ് സി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എസ് സി ബി എസ് സിയും കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം മധ്യപ്രദേശിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പലരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്നും അത്തരത്തിൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് സീറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ മറ്റ് കോൺഗ്രസിലെ പല എം എൽ എമാരെയും ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തി കൊണ്ടുവന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ നേടാമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഒരു നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അധ്യക്ഷാർ ശരി വിഷ്ണു വിഷ്ണു ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മധ്യപ്രദേശിലും വലിയ നീക്കം നിർണായകമായ നീക്കം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് കമൽനാഥിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ല കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അടക്കം പലരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ സമ്മതം അറിയിച്ചു എന്നതാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി ഗവർണറെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി എന്തായിരുന്നാലും ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗം അശോക് ലവാസയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയുടെ കത്ത് കമ്മീഷൻ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്തെഴുതിയത് ഔദ്യോഗികമായി രണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അമിത്ഷയ്ക്കും മോദിക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ ലവാസെ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കമ്മീഷൻ നാളെ യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കും ചട്ടലംഘന പരാതികളിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് കമ്മീഷൻ അംഗം അശോക് ലാവാസയുടെ എതിർപ്പ് പരസ്യമായതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ സുനിൽ അറോറ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴികൾ തേടി രംഗത്തെത്തിയത് കമ്മീഷന്റെ നടപടികളിൽ സഹകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അശോക് ലാവാസയ്ക്ക് സുനിൽ അറോറ കത്തെഴുതി ഔദ്യോഗികമായി രണ്ടു കത്തുകൾ എഴുതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതോടൊപ്പം കമ്മീഷന്റെ നടപടികളെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണമെന്നും ഇത്തരം അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കുറച്ചുകൂടി സൌമ്യമായി ഉന്നയിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള വിവാദങ്ങൾ അനാവശ്യമെന്നും അനവസരത്തിലുള്ളതാണെന്നും സുനിൽ അറോറ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലാവാസയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയതും അതേസമയം വിവാദങ്ങൾ ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ അശോക് ലാവാസ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നാളെ യോഗം ചേരുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി വാർത്തകളിലേക്ക് കെവിൻ വധക്കേസിൽ സാക്ഷിക്ക് പ്രതികളുടെ മർദ്ദനം കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴാം സാക്ഷി രാജേഷിനെയാണ് ആറാം പ്രതി മനു പതിമൂന്നാം പ്രതി ഷിനു എന്നിവർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പുല്ലൂർ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസെടുത്തു പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി കെവിൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികളായ ഫസൽ ഷിനു ഷെഫിൻ എന്നിവരുടെ സുഹൃത്താണ് കേസിലെ മുപ്പത്തിയേഴാം സാക്ഷിയായ രാജേഷ് കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ പതിനൊന്നാം പ്രതിയായ ഫസിൽ രാജേഷിനെ കാണാനെത്തി
രാജേഷ് സാക്ഷി പറയാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് വരുന്നതിനുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പുനലൂർ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി കെവിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തഹസിൽദാർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകി കെവിന്റേത് ദുരഭിമാനക്കൊല എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തിന് ബലം നൽകുന്ന രേഖയുടെ ആധികാരികതയിലാണ് തഹസിൽദാർ വ്യക്തത നൽകിയത് അതേസമയം വിസ്താരത്തിനിടെ കേസിലെ ഏഴ് സാക്ഷികൾ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി മാറ്റിയിരുന്നു കൂറുമാറിയ ഈ സാക്ഷികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി പി ജെ ജോസഫ് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ജോസഫ് സി എഫ് തോമസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവാകും ജോസ് കെ മാണിക്ക് പാർട്ടി വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആവാം ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സമവായത്തിലൂടെയാണെന്നും പി ജെ ജോസഫ് ആളെ കണ്ടെത്തുക അതായത് മരണം മൂലം ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടായാൽ സമവായം കൺസെൻസസ് പല ഫോർമുലാസിൽ ഒന്നതാണ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറും ലീഡർ അന്തരിച്ച വാസ്തു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലീഡറാണ് പ്രളയം സംബന്ധിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ശാസ്ത്ര ലോകം തള്ളിയ വാദങ്ങളാണ് അമിക്കസ് ക്യൂറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി അതിവർഷമാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്നും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പ്രളയത്തിന് കാരണം ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അമിക്കസ് ക്യൂറി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി ജേക്കബ് പി അലക്സ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അന്നേ ആരോപണമുയർന്നു യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിഭാഷകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജേക്കബ് പി അലക്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചായവും ആരോപണ വിധേയമായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അശാസ്ത്രീയമായ അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് തള്ളണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത് അതിവർഷമാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണം ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷനും സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടല്ല അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടേത് ശാസ്ത്രലോകം തള്ളിക്കളഞ്ഞ വാദങ്ങളാണ് അഭിഭാഷകനായ അമിക്കസ് ക്യൂറി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സത്യവാങ്മൂലം ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ഇരു കണ്ണുകൾക്കും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച എട്ടു മാസം പ്രായമായ കുരുത് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു തിരുവനന്തപുരം വലിയ വേളി സ്വദേശി റിജിൻ ഔസേപ്പിന്റെയും ഋതുവിന്റെയും മകൾ റിയയാണ് സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് പ്രളയകാലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ റിജിൻ മകൾ റിയയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവ് വരുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നാളുകളിലേക്ക് പിച്ചവെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ എട്ടു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള റിയമോൾ പക്ഷേ വിധി അവളുടെ കാഴ്ചകളെ തന്നെ കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനിച്ച് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിയയുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിൽ വെളുത്ത നിറമനുഭവപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴാണ് ഇവളുടെ കുഞ്ഞുകണ്ണുകളെ ക്യാൻസർ കാറും തിന്നുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്കും ഇവളുടെ വലതുകണ്ണിന് പൂർണമായും ഇടതുകണ്ണിന് ഭാഗികമായും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മധുരയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് റിയമോളുടെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത് ചികിത്സിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകളെ നിറങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിസ്സാരമില്ലാതെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗം വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവർ പറയുന്ന മധുരയിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്നു ഒരു കണ്ണെടുത്തു മാറ്റും പ്രളയകാലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചിറങ്ങിയതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ തിരുവനന്തപുരം വലിയവേലി സ്വദേശി റിജൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏറെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലമായാണ് റിജൻ ഔസേപ്പിനും റിതുവിനും റിയമോൾ പിറക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു തുടങ്ങും മുമ്പേ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമകളെ വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇവർക്ക് മനസ്സില്ല ചികിത്സയ്ക്കായി ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല എങ്കിലും ആ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ കു
ആഘോഷ വേളകളിൽ നിരാലംബർക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് കാസർഗോഡ് വെള്ളൂരിലെ മതക്കം ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഭൂരഹിതരായ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഭൂമി ദാനം ചെയ്താണ് റംസാൻ കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഓണക്കാലത്തും സമാനമായ സഹായ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഹാജി അടുത്ത വാർത്ത മൂന്ന് മണിക്ക് നമസ്കാരം